প্রিয় দর্শক সবাইকে প্রীতি এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি এটি নিউজ এর প্রতি রাতের আয়োজন নিউজ আওয়ার এক্সট্রা আপনারা যারা দেখে থাকেন তাদেরকে এবং যারা এই অনুষ্ঠান দেখে আমাদেরকে গালাগাল দেন তাদের প্রত্যেককে প্রীতি এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করতে চাই আর রাজনীতিতে যেই বিষয়টি চলছে সাম্প্রতিক সময়ে যে ইচ্ছাকৃতভাবে মুক্তিযুদ্ধকে নানা পর্যায়ে বিতর্কিত করা মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে নানাভাবে মিথ্যা বক্তব্য বানোয়ার বক্তব্য দেওয়া আমরা দেখছি যে একটা ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে প্রিয় দর্শক আমরা সেই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলতে চাই এবং আমরা পরিষ্কার ভাষায় কথা বলতে চাই যে তিরিশ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে যে স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি তাদেরকে গালাগাল দিয়ে যে ভাষায় তারা কথা বলছেন অলমোস্ট পাকিস্তানিদের ভাষাও কিন্তু ঠিক এক আমরা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব যে পাকিস্তান কখন কিভাবে তাদেরকে ঠিক এইভাবে শহীদদেরকে অপমানিত করত আর আজকে যারা রাজনীতি করছেন তারাও ঠিক কিভাবে করছেন সেগুলো নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব এবং প্রশ্ন উঠেছে যে তাদেরকে অর্থাৎ যারা এসব বলছেন তাদের কি আমরা বুদ্ধিভিত্তিক রাজনীতি বা রাজনৈতিক দল বলতে পারি সেই প্রশ্ন কিন্তু সাধারণ মানুষের কাতার থেকে উঠেছে আমাদের আজকে বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে আমরা সেটিও শোনার চেষ্টা করব আপনারা জানেন যে বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে নানান ধরনের কটাক্ষ করা হচ্ছে ঠিক একই ধরনের কটাক্ষ অপমান একাত্তর সালেও করা হতো তাহলে কি তারাই পাকিস্তানিদের দায় বা পাকিস্তানিদের পারপাসটি সার্ভ করছে এই প্রশ্নের উত্তর আমি তাদের কাছ থেকে শুনব এবং নতুন প্রজন্মের সন্তান হিসাবে ছেলে হিসাবে আসার কথা বলতে চাই আনন্দের কথা বলতে চাই এবং সেই আনন্দের কথাটি হচ্ছে এই যে তাদের মুখোশ কিন্তু উন্মোচিত হচ্ছে আমার মনে হচ্ছে যে যত দিন যাবে এসব তস্কর রাজনীতিবিদদের মুখোশ কিন্তু আরো উন্মোচিত হবে প্রিয় দর্শক কথা না বাড়িয়ে আমরা মূল অনুষ্ঠানে ফিরে যেতে চাই এবং আপনাদের একটু মনে করিয়ে দিতে চাই যে সেই বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের নেতা অনুপ চেটিয়াদের কথা কিন্তু আপনাদের মনে আছে তার একটি সাক্ষাৎকার আজকে টাইমস অফ ইন্ডিয়া প্রকাশ করেছে সেখানে তিনি পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন যে উনিশশো বিরানব্বই সালের বাস্তবতা আর দু হাজার পনেরো সালের বাস্তবতা কিন্তু এক নয় তারপরও যারা উনিশশো বিরানব্বই সালে ফিরে যেতে চান দু এক সালে ফিরে যেতে চান তাদের জন্য আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানের শিরোনাম ঠিক করেছি সাম্প্রদায়িক রাজনীতির দায় আমাদের আজকের অনুষ্ঠান আলোকিত করছেন আন্তর্জাতিক এবং রাজনৈতিক বিশ্লেষক মোহাম্মদ জমির স্যার আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছে আজকের অনুষ্ঠানে আছেন মুক্তিযোদ্ধা এবং সাফ সেক্টর কমান্ডার মেজর অবসরপ্রাপ্ত জিয়াউদ্দিন যে ভাই অনেক দিন পর আপনাকে আজকের এই অনুষ্ঠানে পেয়েছি স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের সঙ্গে আছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য কামরুল হাসান খান স্যার আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে ডাক্তার শহীদ আলিম চৌধুরীর কন্যা ডাক্তার নুজহাত চৌধুরী আমাদের সঙ্গে আছেন নুজাদ আপু অনেক দিন পর আপনাকে পেয়েছে স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদেরকে আমি আজকের অনুষ্ঠান জমি স্যার আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই যে কথাটি শুরুতে বলেছিলাম যে তিরিশ লক্ষ প্রাণের বিনিময় আমাদের স্বাধীনতা এবং যারা কটাক্ষ করছে যারা আজে বাজে মন্তব্য করছে তাদের সম্পর্কে তাদের ভাষার পাকিস্তানিদের ভাষা এক রকম হয়ে গেল এটা কিভাবে মিললো স্যার আমি বলবো আজ পর্যন্ত গুণী ব্যক্তিদের সঙ্গে স্থান দিয়েছে তার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাই তো আমি বলবো যারা এই কটাক্ষ করছে তিরিশ লক্ষ সংখ্যা নিয়ে তারা পাকিস্তানের চেয়ে হীনতর মন্তব্য করছে এর কোন ক্ষমার কোনো জায়গা নেই তুমি যদি বলো যে গ্লাস ইজ হাফ এম টি আর গ্লাস ইজ হাফ ফুল একটা কেউ এটা মতবাদের প্রশ্ন উঠতে পারে যে কেউ একটা পজিটিভ সাইড দেখছে কেউ নেগেটিভ সাইড দেখছে এখানে সেটা তো প্রশ্ন ওঠে না যেটা সত্য সেটা সত্য এবং সত্য জিনিসকে যদি তুমি বলো যে না এটা মিথ্যা তাহলে তো তোমার তো প্রশ্ন ওঠে না আর এটা এমন নয় যে তুমি যদি একটা অনেক একজন বললো আমাকে সেদিন যে ভিন্ন ধর্মী একজন লোক সে বলল যে হ্যাঁ আপনারা তো বলেন যখন তিরিশ লক্ষ গুনে ছিলেন কি তিরিশ লক্ষ সমীক্ষা ছিল কোনো রকম ইয়ে ছিল তাহলে দেখেন আপনারা যদি বলেন যে এটা উনত্রিশ লক্ষ নশো নিরানব্বই জন সেটাও গ্রহণযোগ্য নয় যেটা ফিগার সেটা ফিগার আমি তখন বললাম খনার সেই বচনে যে এক গামলা দুধের মধ্যে যে তুমি এক ফোটা চোনা ফেলো পুরো গরুর দুধ পুরো দুধটাই নষ্ট হয়ে যায় তা আমি বললাম যে এখন আপনার এই সকল মন্তব্য করার অধিকার আপনাদের নেই এইটা আমি বলবো যে দেশের স্বাধীন দেশের নাগরিকদের প্রতি আপনি অশ্রদ্ধা জানাচ্ছেন পরিষ্কার ভাষায় বলছে যে পাকিস্তানিদের ভাষা আর এই সব রাজনীতিবিদদের ভাষা এই যে এক হয়ে যাচ্ছে এতকাল তো আমরা বুঝতে পারতাম না কিন্তু 
এখন এগুলো তাদের মুখোশ উন্মোচিত হচ্ছে একদম ঠিক ঠিক কথা এতে কোনো প্রশ্ন ওঠে না আগে আমরা শুনতাম যে মনে করো যখন 75 এর পরে যখন হঠাৎ করে যে সকল ব্যক্তিবর্গ যারা ঠাই নিয়েছিল আশ্রয় নিয়েছিল পাকিস্তানে তাদেরকে দরজা খুলে দেওয়া হলো তাদেরকে বলা তোমার চলে এসো ফেরত এবং কি কারণে করা হলো যেতে আওয়ামী লীগের পক্ষে শক্তিরা যাতে উঠে দাঁড়াতে না পারে 75 এর পরে তো সেই একই ভাবে এই প্রচেষ্টা তখন থেকেই চলছে এটা কোনোদিনই থামেনি তবে একদিন পরে এটা প্রকাশ্যে সেটা আমরা সবাই দেখতে পাচ্ছি এবং সেই জিনিসটা হচ্ছে যে ওনার ওনারা বলে হয়তো নিজেদের কথাটা যে নুকিয়ে রাখার যে একদিনে প্রবণতা ছিল সেটা থেকে ওনারা আর নুকিয়ে রাখতে পারেননি একটা সময় আসে যে যখন আর কত নুকাবে তখন মুখ থেকে বেরিয়ে আসে আর কি স্যার আমি আসব আমি একটু কামরুল স্যারের কাছে একটু যেতে চাই স্যার পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে কঠিন কাজ কি টলস্টয়ের ভাষায় কঠিন কাজ হচ্ছে যে তুমি যেটা বিশ্বাস করো না সেটাকে বলা এবং এত কাল মানে সেই যে অবিশ্বাস সেটাকে বলে 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 এখন এই পর্যায়ে এসে যেটা বিশ্বাস করছে সেটাই বলছে আপনি কি মনে করেন প্রণব ধন্যবাদ এটিএন এর সকল দর্শকদের ধন্যবাদ একটা আজকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা উত্থাপন করার জন্য প্রণবের প্রথম বক্তব্যটা আমি একটু সংশোধন করে দিতে চাই আপনি বলেছেন যে ইচ্ছাকৃতভাবে বলছে বিষয়টা আমি আরও স্পষ্ট করে বলতে চাই যে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে বলছে আমার মনে হয় আমাদের যেহেতু সুযোগ হয়েছিল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার আর যুদ্ধের ক্ষেত্রে থাকার জন্য আমরা গোটা বাংলাদেশে মানুষ কখনো কখনো হ্যালুসিনেশনে থাকি পঁচাত্তর বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পর থেকে এবং জয় বাংলাকে বাংলাদেশ জিন্দাবাদ করার পর থেকে এই বাংলাদেশে এই গোষ্ঠীটি পাকিস্তানের রাজনীতি তার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে সে এখানে কিন্তু আমরা যারা নানানভাবে কাজ করার চেষ্টা করি এখানে আমাদের মধ্যে কোনো বিভ্রান্তি নেই এবং তাদের ইতিহাস আমরা যদি পর্যায়ক্রমে দেখি ধাপে ধাপে তারা এই কথাগুলি এর আগেও বহুবার বলেছে নতুন করে যেহেতু এখন প্রেক্ষাপটটা ভিন্ন যেহেতু বঙ্গবন্ধুর পর বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তিনি মুক্তিযুদ্ধের আবহ সৃষ্টি করেছেন এবং আমরা সেখানে ওনার নেত্রী লড়াই করে চলেছি যে মুক্তিযুদ্ধ চেতনার জন্য বাস্তবায়ন হয় তো আজকে দুর্ভাগ্যজনক হলো বাংলাদেশের জন্য যে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের যে ইতিহাস গৌরবের ইতিহাস এটা অন্য কোনো দেশে নেই কিন্তু এই একমাত্র দেশ যে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের বিরুদ্ধে কিছু কথা বলার লোক রয়েছে এবং সব সংখ্যাটা কিন্তু কম নয় এইখানে কিন্তু আমরা সেই জায়গায় প্রতিরোধ করতে পারছি না আজকে এ ধরনের কথা আজকে চুয়াল্লিশ বছর পর আমরা পঁয়তাল্লিশ বছর অতিক আমরা পদার্পণ করেছি আমাদের স্বাধীনতার পর এ ধরনের কথাও বাংলাদেশে আজকে শুনতে হচ্ছে এটাই হচ্ছে আমাদের জন্য দুর্ভাগ্যজনক তো এই কথাগুলো কেন বলবে এমন কোন দেশ আছে যারা এই গৌরবের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের কথা বা আমাদের যে ত্রিশ লাখ শহীদের কথা তার বিরুদ্ধে কথা আছে এমন কোন দেশ অনেক দেশেতে যুদ্ধ হয়েছে তো এইখানে আমাদের একটা নানান ধরনের কম্প্রোমাইজের একটা জায়গা আমি লক্ষ্য করেছি বহু বছর ধরেই বিশ্বকে পঁচাত্তর বা নানান ধরনের এক ধরনের কিছু এক ধরনের সহাবস্থান এই জায়গাটাই আজকে আমাদের এই জায়গায় ঠেলে দিচ্ছে তা আমি মনে করি যে এরা উদ্দেশ্য প্রণোদিত করছে এবং বহুবার আমরা বহু আলোচনায় বক্তব্য বলেছি যে এটাকে পূর্ব পাকিস্তান বানানোর প্রক্রিয়া কেবল নামটাই তারা পরিবর্তন করতে পারেনি এবং সেই ভাঙচুরের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশের আজকে যে জায়গাটা এসেছে আমাদের মনে হয় যারা আমরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিশ্বাস করি আমাদের খুব পরিষ্কার একটা অবস্থান নেওয়া দরকার এমন কিছু বিষয় থাকা উচিত যে স্বাধীনতার বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে জাতির জনকের বিরুদ্ধে আমাদের চেতনার বিরুদ্ধে কোনো বক্তব্য বাংলাদেশে অ্যালাউ করা এটা আইনগতভাবে একটা ব্যবস্থা নেওয়া উচিত কারণ এতে মানুষ বিভ্রান্ত হয় আজকে বাংলাদেশে একটা স্বস্তিকর অবস্থা আছে সে বিষয় আলোচনা আমি এখন বিস্তারিত যাব না বাংলাদেশের সুন্দর অবস্থা সব দিক দিয়েই সে ব্যাখ্যা আমাদের আকাছে অনেক রয়েছে কিন্তু আজকে বাংলাদেশে মানুষকে একাত্তরের চেতনা আবার ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত এটি কোনো গোষ্ঠীর বিষয় নয় এটা আমাদের দেশের বিষয় আমাদের মর্যাদার বিষয় আমাদের স্বাধীনতার বিষয় সেখানে এই ধরনের বক্তব্য দেওয়ার জন্য কোনো সুযোগ না থাকে সেই ব্যবস্থা আইনগতভাবে আজকে আমি মনে করি করা উচিত এবং সেখানেই মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে যেন বিশ্বাস করি আমাদের ভেতরে কোনো ধরনের মানে বিভ্রান্ত যেন না থাকে আমি লক্ষ্য করি আমাদের মধ্যে অনেক বিভ্রান্ত রয়েছে আমরা যদি সত্যিকারভাবে চিন্তা করি আমরা যেহেতু বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করি আমরা সেখানেও কিন্তু আমরা কখনো কখনো এইসব বিষয়ে এক ধরনের সমঝোতা করার আমরা আমি আসবো আবার আপনার কাছে যেভাবে আপনার কাছে একটু আসতে চাই 
আমার আমার হাতে একটা ক্ষুদিরাম বসুর একটা চিঠি এসেছে যে আপনার সেই ক্ষুদিরাম বসুর কথা বলছি মানে ঠিক ফাঁসির আগে আগে তার চিঠিটি মানে এত ঐতিহাসিক একটি চিঠি সেই চিঠির কয়েকটি লাইন আমার মনে আছে বলছে যে এই আমার দেশ এই আমার মা এই আমার মাটি এই দেশকে এই মাকে এই মাটিকে মুক্ত করার জন্য আমার যা যা করণীয় আমি তাই করব আমি হয়তো সেটি দেখব না কিন্তু অনাগত প্রজন্ম সেটি দেখবে তারপর তার অসাধারণ সেই ফাঁসিতে একটি অসাধারণ একটি চিঠি আপনারা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং অসংখ্য বুদ্ধিজীবীর নাম বলতে পারবো যে তারা প্রত্যেকে এই সেন্টিমেন্টে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে স্ব স্ব অবস্থান থেকে সহযোগিতা করেছেন প্রাণ দিয়ে এই জায়গাটিকে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন কিন্তু আজকে পঁয়তাল্লিশ বছর পর যখন তাদেরকে নিয়ে সেই পাকিস্তানি ষড়যন্ত্রের অংশ হিসাবে একটা রাজনৈতিক দলের নেতা নেত্রীদের কথা বলতে শুনি তাহলে মনে হয় না যে আমাদের দেশ প্রেমের কোথাও না কোথাও ঘাটতি আছে না দেশ প্রেমের ঘাটতি নেই মির্জাফরদের যে অবস্থান সেই অবস্থানেই তারা আছে আপনি সহ এটিএন এর সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি দু চারটি কথা বলতে চাই প্রথম কথাটি হল পাঁচচল্লিশ বছরের মাথায় বেগম জিয়া এবং গয়েশ্বর রায় তথা এই জামাতের বিএনপির মধ্যে অবস্থান নেয়া রাজাকার আল বদর আল শামস এদের কথাটা কিন্তু হঠাৎ पाकिस्तान मुख रक्षार पाकिस्तान सेवादास हिसाब से अवस्थान सुदृढ़ कर जाम सेक्रेटर जेनारे মুজাহিদ এদের যে ফাঁসিটা হয়ে গেল এর মধ্যে দিয়ে সারা দেশে একটা গণজাগরণ মানুষের হৃদয়ে হৃদয়ে একটা স্পন্দন সৃষ্টি হয়েছে যে আমাদের জাতির উপর যারা অত্যাচার করেছে অন্যায় করেছে তিরিশ লক্ষ লোক এদেশের জন্য রক্ত দিয়েছে লক্ষ লক্ষ মা বোন সম্ভ্রম হারিয়েছে সেই জায়গাটা আঘাতটা করেছে যে না 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 পাকিস্তান এত বড় কোনো অপরাধ অপরাধ করে নাই তিরিশ লক্ষ এই সংখ্যাটা ঠিক না এই জায়গাটা কিন্তু দি লজিক স্ট্যান্স দেয়ার সেই লজিকটাকে পাকিস্তানের পক্ষে তুলে ধরার জন্যই ম্যাডাম জিয়া এই ধরনের ওর বা চিন উক্তি করেছেন আমি অস্ট্রেলিয়ান এক সাংবাদিকের সাথে কথা বলছিলাম ও অক্সফার্মে চাকরি করত যুদ্ধের এক সময় সে পালিয়ে চলে গেল সীমান্তের ওপরে আগরতলার আশেপাশে কোথাও ওর নামটা আমি ভুলে গেছি ও বলল যে প্রতিদিন সকালবেলা গিয়ে রাস্তার পাশে বসে কাঁদতাম যেসব লোক শরণার্থী হিসেবে ঢুকছে সকলের হাত পা ধরতাম যে আপনারা দুটো কবর খুলে দিয়ে যান রাত্রে এত লোক মারা গেছে যে সেই কবর খোলার ভলান্টিয়ার কিংবা অ্যারেঞ্জমেন্ট নাই একটা পরিসংখ্যান পাওয়া যায় এটা বেগম জিয়া কিংবা গয়েশ্বরদের কানে ঢুকবে কি না সন্দেহ আছে যে কলকাতা থেকে আগরতলা পর্যন্ত বিভিন্ন ক্যাম্পে স্টুডেন্ট ক্যাম্পে নারী শিশু এবং কিশোর কিশোর মৃত্যুর সংখ্যা হচ্ছে চোদ্দ লক্ষের বেশি এটা তো ওয়ার ভিক্টিম এদের তো আগরতলা গিয়ে ভ্রমণ কাহিনী সৃষ্টি করার জন্য যায়নি পাকিস্তানিদের অত্যাচার এবং যুদ্ধের অবস্থার কারণেই তারা ওখানে গিয়েছিলেন কাজে এদেরকে ওই তিরিশ লক্ষের মধ্যেই আমরা ধরি যে এরাও সেই যুদ্ধের কারণেই এই চোদ্দ লক্ষ প্রাণ গেছে বিভিন্ন চিত্রে আপনি দেখতে পান ডকুমেন্টে যে দেখতে পান তো কাজেই আজকে গয়েশ্বর আরও একটা উদ্ধত্বপূর্ণ বক্তব্য রেখেছে বুদ্ধিজীবীদের সম্পর্কে নিয়াজির শয়ন কক্ষে এবং রাও ফরমান আলীর শয়ন কক্ষে 
যে তিন হাজার চারশো চুয়াল্লিশ জনের তালিকা পাওয়া গিয়েছিল সেই তালিকা কে তৈরি করে দিয়েছিল এদেশের যারা কুলাঙ্গার তারাই তো তৈরি করে দিয়েছিল তো যেই জায়গাটি আমি পরিষ্কার বলতে চাই যে তাদেরকে হত্যা করার পর তাদেরই যারা এখন রাজনীতি আমরা যে কথা বলছি যে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি যারা করছেন তারা এখন এসব কথা বলছেন পৃথিবীর একটা দেশের উদাহরণ কি দেখাতে পারবেন যে যেখানে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীরা এরকম গলা উঁচিয়ে কথা বলে অনেকটা ঠিক চোরের মার বড় গলা না না এটা আমাদের দেশেই এই দুর্বলতাটা আজকে পাঁচ চল্লিশ বছর আমরা বহন করে চলছি এটা মুক্তিযুদ্ধের পরেই জাতীয় শত্রুদের খতম করা এবং তাদেরকে বিভিন্নভাবে দেশে সাজা এবং বিভিন্ন শাস্তি দিয়ে তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে আজকে স্বাধীনতা বিরোধী শক্তির হাতে লক্ষ লক্ষ হাজার কোটি টাকা এইটা বাজেয়াপ্ত না করতে পারলে আপনার দেখবেন যে তারা পিছন থেকে ছুরিকাঘাত করছে হ্যাঁ এবং আমাদের কিছু গণমাধ্যম আছে আমাদের কিছু টেলিভিশন আছে যারা আমরা সোকল নিউট্রালিটির মাধ্যমে সেই সমস্ত রাজাকার আলবদরদেরকে আমরা জিয়াউদ্দিনের পাশে বসতে দিব আমরা নুজহাত চৌধুরীর পাশে বসতে দিব আমরা জমির সারের পাশে বসতে দিব আমাদের ট্রেডিশন তো এটাই দাঁড়িয়েছে নুজহাত চৌধুরী আপনার কাছে একটু আসতে চাই আমি ব্যক্তিগতভাবে আপনার মায়ের কিছু লেখা পড়ার আমার সুযোগ হয়েছে এবং আপনারা ঠিক যেভাবে পড়াশোনা করেছেন আপনার বাবা ডক্টর আলিম চৌধুরী এবং সেই পরিচয়টি পর্যন্ত স্কুলে কাউকে বলা যাবে না যে নুজহাত চৌধুরী ডক্টর আলিম চৌধুরীর মেয়ে এই বাস্তবতা দিয়ে আপনার পড়াশোনা করেছেন আজকে যখন বাংলাদেশে দেখেন যে দাঁত বের করে সেই শহীদ বুদ্ধিজীবীদের সম্পর্কে মন্তব্য কি মনে হয় আপনার কাছে এই কি যে মনে হয় দাদা এই একটা প্রসঙ্গে আমি এই আমার কেমন লাগছে এটা শুনে এই মোশনটা দেখাতে চাই না কারণ দুঃখ যে কোথায় গিয়ে মানে কোথায় গিয়ে যে লাথি মেরেছে ওরা কারণ ব্যক্তিগত ক্ষোভ এবং দুঃখের চেয়ে আমার কাছে এখন মনে হয় যে এটা আমাদের জাতীয় ভাবে আমাদেরকে অপমান করা হয়েছে একজন শহীদ বুদ্ধিজীবী বা একজন মুক্তিযোদ্ধা বা একজন বীরাঙ্গনা আমাদের সম্মানের তিলক তাদেরকে যখন আমরা সম্মান দিতে পারব না জাতিগত ভাবে কিন্তু আমরা অপমানিত হই আপনি যে বলছেন যে বাবার নাম নিতে পারবো না পারতাম না কারণ তখন বাবার হত্যাকারীরা ছিল মন্ত্রী এবং হ্যাঁ জেনারেল জিয়া ইনকিলাবের মান্নানকে ডেকে নিয়ে গিয়ে মন্ত্রী করেছে তাই না এরশাদ করেছে পূর্ণ মন্ত্রী এখন কিভাবে করে বলবো শুধু বলা তো না পার্সিকিউট করেছে তারা নিজামি শিক্ষামন্ত্রী হয়ে মাকে চাকরি থেকে বের করে দিল মার ছত্রিশ বছরের চাকরি জীবন শেষ এগুলো মানে এই এই পার্সিকিউশনের ব্যাপারটা কিন্তু হচ্ছে মানে আপনারা বুঝ মানে ঘরে ঘরে যারা ভিক্টিম তারা উঠে যেন দাঁড়াতে না পারে দাদা যতবার এরা চেষ্টা করে ততবার এদের ঘাটটা ভেঙে দেওয়া হয় আবারও কিন্তু এদেরকে ঘাটটা ভেঙে দেওয়া হবে এবং আমাদেরকে কিন্তু প্রতি মুহূর্তেই বলা হয় যে খালি এসে নেই তারপর তারা এই করবে তারপর তারা সেই করবে সেটা ব্যক্তিগত ব্যাপার সেটা আমি যেটা বলতে চাই দাদা এইটাকে একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা ভাবলে হবে না ওরা যে পঁয়তাল্লিশ বছর পর হঠাৎ করে বলছে তা কিন্তু না ওরা কিন্তু কখনই আসলে পাকিস্তানের যেই লজ্জাজনক হার হয়েছিল দেখেন এরকম ওপেন স্কাই সারা দুনিয়ার সামনে মাথা নিচু করে বন্দুক ইয়ে করছেন বীর বীর মুক্তিযোদ্ধারা আছেন এই রকম অপমানজনক কিন্তু সারেন্ডার খুব কম দেশের হয়েছে অন্য সারেন্ডাররা কিন্তু সারেন্ডার কিন্তু ঘরের ভিতর লিখিত ভাবে এভাবে আর আমাদের একদম ওপেন স্কাই এরকম এত লজ্জাজনক হারের অপমান তো পাকিস্তান আসলে সহ্য করতে পারেনি এবং পাকিস্তানের যারা দাস এই দেশে আর দোষর ছিল এখন দাসানু দাস এই জামাত বিএনপি কারণ বিএনপি কিন্তু এখন আর কোন ঘুমটা পরে একদম মানে এখন কিন্তু ঘুমটা ছেড়েই তারা ময়দানে নেমেছে যে স্বাধীনতার ঘোষক যে আটিয়া বললে যে মুক্তিযুদ্ধের একটা দলের যে একটা চেহারা নেওয়ার চেষ্টা করতো এখন কিন্তু সেই উনি যেটা বলছিলেন যে সেই ভনিতাও তাদের এখন আর নাই এখন তারা সরাসরি কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে বিরোধী দল হিসাবে মাঠে নেমেছে এবং আমরা তো তাদেরকে আগেই চিনতাম দাদা আমরা কিন্তু কখনো ভ্রান্ত হই নাই কারণ যে যেই দল শহীদ জননী জাহানারা ইমাম একজন শহীদের জননীকে দেশদ্রোহিতার মামলা দিতে পারে সেই দল কার দৃষ্টিতে কখনো মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের দল ছিল আমি জানি না কিন্তু শহীদ সন্তানদের দৃষ্টিতে কোনোদিনও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের দল ছিল না কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে কি এখন তাহলে হঠাৎ করে কেন বললো আপনি খেয়াল করবেন পাকিস্তানে কিন্তু দুই কিছুদিন আগে পাকিস্তান কিন্তু বিভিন্ন ধরনের বাংলাদেশকে ছোট করে কথা একাত্তরের পর থেকে কখনোই মানে সবসময় চালিয়ে গেছে হ্যাঁ কিন্তু এই প্রথম কিন্তু তারা গণহত্যাকে টোটালি ডিনাউন্স করেছে টোটালি অস্বীকার করেছে এই সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী এবং মুজাহিদের ফাঁসির পরে এবং তার পরপরই দেখেন খালেদা জিয়া কোনো প্রয়োজন ছিল না তো এত বড় একটি দলের 
দেশে 33 34% ভোট যিনি পান তার হঠাৎ করে এরকম কর্দমাক্ত ইয়েতে নামার প্রয়োজন ছিল না বিশেষ করে যেখানে তার 71 এর নিজের অতিথি প্রশ্নবিদ্ধ হঠাৎ করে কেন নিজেকেই তিনি ফোকাসে নিয়ে আসলেন এগুলো সব হচ্ছে যেটা মানে ওনারা তো আসলে এরকম মানুষদের সাথে বসে কথা বলি বলতে পারি এটাও আসলে আমার অনেক বড় সৌভাগ্য কারণ তাদের কি বীরত্ব গাথা এখন এই মানে তারা তো বলেছেন যে আসলে খালেদা জিয়া বলেন বিএনপি বলেন জামাত আল তো আলবদরদেরই উত্তরসূরি এরা আসলে পাকিস্তানের দাসানুদাস ওরা আসলে একই একই আদর্শিক চর্চারি কিন্তু ধারাবাহিকতা সুতরাং এখন তারা তাদের প্রভুদের কথার মত হুকা হয় মানে অনেকটা ঠিক সেই গ্রামোফোন কোম্পানি হিজ মাস্টারস ভয়েস যে একটা কুকুর একটা মাইকের সামনে বসে শুনছে তার মনিব কি বলছে আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলবো ছোট্ট একটি বিরতি নিয়ে ফিরে আসা যায় প্রিয় দর্শক নিচ্ছি ছোট্ট বিরতি থাকুন এটি নিউজের সঙ্গে प्रकाश कर दैनिक प्रकाश करिष्कार भाषा बिरानबी साल वास्तवता दूहजार एक साल वास्तवता दूहजार पंद्रह साल वास्तवता एक नये अर्थात अस्त्र बनीमये अस्थितिशील करा तालेबानी राष्ट्र बनानो साम्प्रदायिक शक्ति के उसके देा एगुल वैश्विक राजनीति ठीक मानसई हा अनूप चेटियारा बुझान बांगलेश राजनीतिविदरा बुझान ना कि राजनीतिविदरा पानी जो गड़िए पड़े देवाले थे पानी ऊपर थे पड़े को फोटा सरसर पड़े को फोटा दल लेगे घुसते घुसते आस्ते आस्ते पड़े मध्य सामग्रिक भाव सब जिन देखे जनगण के उन्नति साधन करा जाए कथा चिंता ना जनगण केतिहिंसा तरफ অত্যন্ত ন্যারো কাঠামোর মধ্যে নিজেদের স্বার্থ সৃষ্টি যেটা করেছে সেই স্বার্থটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সেইটার প্রতি তারা বেশি মনোযোগ দেয় তা এখন অনুপ্রিয়া তিনি যেটা বলছেন এবং যেটা বুঝেছেন তিনি এখানে ছিলেন বাংলাদেশে তো আমার তোমার মাধ্যমে একটা প্রশ্ন সেটা হচ্ছে তুমি যখন অনুচ্ছেদের কথা বলছো এই যে দশ ট্রাক অস্ত্র যখন ধরা পড়ল তাই তো সেই দশ ট্রাক অস্ত্র নিয়ে ধরা পড়ল তারপরে আমরা দেখলাম যে বোমা হামলা হলো গ্রেনেড হামলা হলো ইত্যাদি আমি বলবো কি জানো আমি বলবো যে আমাদের উচিত হবে যেটা গতকাল চিফ জাস্টিস বলেছে খুব দ্রুত আইনসম্মতভাবে এই আমাদের যে জাস্টিস প্রক্রিয়াটা এটাকে সরাসরি খুব তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে সেটা তো একটা দিক আছে কিন্তু আমার পরিষ্কার প্রশ্ন আপনার কাছে ছিল যে যারা দশ টাক অস্ত্র এদেশে আনার চেষ্টা করলো যাদের মাধ্যমে আনার চেষ্টা করলো আমি বিএনপি জামাতের কথাই বলছি না সেটাই বলছি আমি অনুপ চেটিয়ারাদের অস্ত্র এটি উলফা এবং তার তারা বুঝতে পেরেছে তারা বলছে যে এই রাজনীতি এখন বৈশ্বিক যুগে এটি চলে না এবং এই উপমহাদেশে সেটি আর যায় না এই সাম্প্রদায়িক রাজনীতির স্থান এইটাই তোমার যদি প্রণব যদি এইটাকে সেটাই বোঝাচ্ছি তোমাকে আমি যদি এই বিচার প্রক্রিয়াটা শেষ হতো যারা এর সঙ্গে জড়িত ছিল তাদের সরাসরি যা কিছু করণীয় আইনগতভাবে দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে যা কিছু করণীয় করা হতো তাহলে কিন্তু এনারাও বুঝতে পারতেন এই যে বোধগম্য হওয়ার জিনিসটা এই যে একটা সার্কুলেশাস প্যারাডাইম যেটা সেখানের মধ্যে এরা এখনো সে পুরনো জিনিসের মধ্যে আটকে রয়েছে কিন্তু তার চোখের সামনে আপনার কাছে একটু আসতে চাই স্যার বলছেন যে এখনো পুরনো সেই জিনিসের মধ্যেই আটকে আছে আমার স্পষ্ট মনে আছে দু সালে মতিউ রহমান চৌধুরীর একটি মতিউ রহমান নিজামির একটি ইন্টারভিউ এবং সেখানে গ্রেপ্তার হওয়ার ঠিক আগে আগে তিনি বলছিলেন যে আপনারা ভারতীয় নর্থ ইস্টের যে বিচ্ছিন্নতাবাদী আছে তার বন্ধুকের টার্গেট হবেন না স্পষ্ট শেখ হাসিনাকে মন্তব্য করে 
যে তার মানে হচ্ছে যে তাদের সাথে জামাতের সঙ্গে তাদের যে লিঙ্ক দশ ট্রাক অস্ত্র ইত্যাদি ইত্যাদি তারা এনেছে পরিষ্কারভাবে বলে দিল এবং সেই রিস্ক সেই ঝুঁকি কিন্তু বাংলাদেশের সে সময়কার প্রধানমন্ত্রী আজকের প্রধানমন্ত্রী সেটা নিয়েছেন বিচার করেছেন এবং আজকে উলফা এবং সেই বিচ্ছিন্নতাবাদীরা বলছে যে সেই বাস্তবতা কিন্তু বিশ্বের রাজনীতিতে আর নেই কি বলবেন আমার কথা হচ্ছে যে আমাদের প্রধানমন্ত্রী যে সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছেন এটা জন্য উনি প্রশংসা পাওয়ার উপযুক্ত কারণ উনি জানেন জোনার পিছনে পাকিস্তানের ষড়যন্ত্রের মৃত্যু ঘণ্টা প্রতিনিয়ত তাকে অনুসরণ করছে তারপরেও উনি যে পদক্ষেপ নিয়েছেন পাকিস্তানি এই দালালদের যারা এখনও বাংলাদেশের মাটিতে অবস্থান করে পাকিস্তানের স্বপ্ন দেখে পাকিস্তানের কায়দায় একটা সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র মানানোর চিন্তা করে তাদেরকে জানা সত্ত্বেও উনি ফাঁসির মতো একটা কঠিন সাজা তিনি বাস্তবায়িত করেছেন সেজন্য তিনি প্রশংসা পাওয়ার উপযুক্ত অভিনন্দন পাওয়ার উপযুক্ত কথাটা গোড়ায় গলদ হয়ে গেছে পৃথিবীর ইতিহাসে আপনি বহু জায়গায় বহু দেশে বহু রকম ঘটনা ঘটেছে রাশিয়ান বিপ্লবের পরে এবং তার আগে লেনিন কিন্তু একটা কথা খুব স্পষ্ট বলেছিলেন রুথলেসলি এলিমিনেট দিয়ে নিবে সেটাই আমরা করিনি সেখানে আমাদের বড় ভুল বড় পাপ হয়ে গেছে আজকে শেখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সেই কাজটা করতে হচ্ছে অথচ সেদিন লক্ষ মুক্তিযোদ্ধার হাতে অস্ত্র ছিল তারা কিন্তু শত্রু নিধনের কাজটি হয়তো ভুলে গিয়েছিলেন কিংবা সেই রাজনৈতিক দূরদৃষ্টিতা সম্পন্ন কাজটি করতে পারেননি আজকে বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র বানানোর চেষ্টা জামাত বিয়েটি করছে তারা এটা করার জন্য প্রধান মিত্র হিসেবে তাদের আছে পাকিস্তান আরও কিছু দেশ আছে যারা তাদের মিত্র আপনি জানেন যে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করার পেছনে সরাসরি পাকিস্তান গোয়েন্দা সংস্থা জড়িত একেবারে সরাসরি পাকিস্তান গোয়েন্দা সংস্থার এখানে অফিস করা হয়েছিল বঙ্গবন্ধু ইসলামী সম্মেলনের যাওয়া আসার মধ্য দিয়ে যে শিক্ষিত পাকিস্তান দিল হয়তো তা দরকার ছিল বঙ্গবন্ধু দূরদৃষ্টি নিয়ে আমি প্রশ্ন করবো না কিন্তু পাকিস্তান সেই সুযোগটা নিয়ে সরাসরি তাদের গোয়েন্দা সংস্থার অফিস করে নিল যে অফিসটি তারা পনেরোই আগস্ট আগস্টের পরে গুটিয়ে নিয়েছিল ওটার প্রয়োজন শেষ হয়ে গেছে আপনি মন্তাসির মামুনের বইতে পাবেন রাত দুটায় ভুট্টো গিয়ে বেঞ্জি ভুট্টোকে জাগিয়েছে যে জানো মুজিবকে হত্যা করা হয়েছে স্যার আমি একটু আপনাকে মনে করিয়ে দিই ষোলোই আগস্ট জুলফিকার আলী ভুট্টোর যে প্রতিক্রিয়া তিনি বলেছিলেন যে বাংলাদেশে যারাই কাজটি করেছে আমি কাউকে অভিনন্দনও দিতে চাই না এবং কাউকে শোক বার্তাও পাঠাতে চাই না পরিষ্কার মানে তাদের অবস্থান এর চাইতে বড় প্রমাণ আর নেই এই বিষয়গুলো আমরা জানি এটা যেমন একটি বিষয় আবার আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে আজকের বাংলাদেশে যে জায়গাটি আমরা দেখছি যে মসজিদে বোমা পড়ছে প্রায় প্রতি শুক্রবারে মানে হয়তো ক্ষয়ক্ষতি কম হচ্ছে কিন্তু যেন তেন ভাবে একটা পাকিস্তানি এনভায়রনমেন্ট এখানে ক্রিয়েট করতে হবে এবং সেই রবার্ট ফিস্কের মন্তব্য যে তালেবান কিংবা সন্ত্রাসবাদ একটা সোনার ডিম পাড়া রাজ হাস ব্যাপারটা তাই কিটা ব্যাপারটা আমি একমত সেভাবে তার সাথে নই ডিম্পাড়া রাজহাঁস নয় বরং রাজহাঁসটি আত্মঘাতী হতেই বাধ্য কারণ আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি যে আমাদের দেশের কোটি কোটি মানুষ তাদের মাতৃভূমিকে তাদের স্বাধীনতাকে তাদের মুক্তিযুদ্ধকে ভালোবাসে সম্মান করে অসংখ্য ধন্যবাদ যে ভাই একটু থামাই আপনাকে স্যার আপনার কাছে একটু আসতে চাই আমার সুশীল সমাজ নিয়ে একটা ছোটখাটো অভিযোগ আছে আমরা যখন এই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলি কিংবা এই মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস মুক্তিযুদ্ধের চেতনা স্বাধীনতার মূল্যবোধ এই ব্যাপারগুলি থাকে তারাও স্বাধীন দেশে থাকে তারাও নানান বিষয়ে নানান ইস্যুতে গণমাধ্যমের কাছে সামনে আসেন আমাদেরকে অনুরোধ করেন যে একটা ক্যামেরা পাঠান অমুক তমুক ইত্যাদি ইত্যাদি এই বিষয়গুলো যখন আসে তারা কথা বলেন না কেন স্যার প্রণব আমি আপনার এই প্রশ্নের জবাবের আগে 
আমি জিয়াবাইয়ের একটি বিষয় আমার উত্থাপন করা খুব জরুরি সে বিষয়টা আমি দেখি অনেকেই বক্তব্যের মধ্যে একটা মারাত্মক ঐতিহাসিক ভুল করে ফেলে যে স্বাধীনতার পরে বঙ্গবন্ধু যুদ্ধবাদী বিচারের বিষয়ে যে পদক্ষেপগুলো নিয়েছেন অনেকে বলছেন যে স্বাধীনতার পরে ভুল হয়ে গেছে বঙ্গবন্ধু মানে এমন কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার মতো ছিল না যে উনি নেন নাই উনি আইন করে যুদ্ধবাদী যে আজকে আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল এটা কিন্তু বাহাত্তর হয়েছিল এবং উনি তেত্রিশ হাজার তিয়াত্তরে হ্যাঁ তিয়াত্তরে উনি তেত্রিশ হাজার কিন্তু যুদ্ধাবধিকে গ্রেফতার করেছিলেন এবং প্রায় সাতশোর মতো কিন্তু বিচার হয়েছিল একজনই ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল এবং জামাতের রাজনীতি আইন করে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল গোলাম আজ নাগরিক বাতিল করা হয়েছিল ওনার পক্ষে যা যা করা সম্ভব সাড়ে তিন বছর করা হয়েছিল এই বিষয়গুলো যদি কখনো আমি বলেছি মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে লক্ষ লক্ষ অস্ত্র না মুক্তিযোদ্ধা কেন শত্রুকে নিধন করে না সেটি ভিন্ন বিষয় কিন্তু একটি রাষ্ট্রের যখন জন্ম হয় তাকে আইনগত চলতেই হবে কারণ কাদের সিদ্দিকি সাধারণ মানুষ দেখবে কিংবা আওয়ামী লীগের লোকজন দেখবে কিংবা যারা এগুলো নিয়ে ভাবেন লেখেন লিখেন তারা দেখবে তো এই বিষয়টা কি মনে হয় স্যার আপনার কাছে ভালোভাবে বললেও প্রণব ঠিক হবে না কারণ সুশীল সমাজ আসলে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে এটা তো স্বীকার করতে হবে কারণ আমরা তো শিশুর সমাজের অংশ আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক আমাদের কিন্তু বিশাল একটা গোষ্ঠী আছে যারা মুক্তিযুদ্ধ চেতনার প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নিরন্তর লড়াই করে চলছে সেটা একাত্তরে যেমন করেছে এবং আমাদের যারা শহীদ বুদ্ধিজীবী যারা ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক বা চিকিৎসক বা তারা কিন্তু আজও মুক্তি চেতনা বাস্তবায়ন করার জন্য কথা বলছেন কাজ করছেন মাঠে তারা মিছিল মিটিং করছেন এটিও কিন্তু রয়েছে কিন্তু এক ধরনের বুদ্ধিজীবী আছে যাদের কথা আমরা বুঝতে পারি না যাদের পরিচয় বোঝা যায় না এবং যাদের লক্ষ্য তাদের উদ্দেশ্য কি সেটা পরিষ্কার এদের ব্যাপারে আমাদের অবশ্যই আমাদের পরিষ্কার আমাদের আমরা একটা বাংলাদেশের মানুষ অনেক রক্তক্ষয়ের মধ্যে দেশটা এসেছে সেইখানে আমাদের যে সঠিক ইতিহাসের জায়গায় কিন্তু আমরা যদি মনে করি সে নিরপেক্ষ থাকব কিংবা আমরা বিভ্রান্তিকর তথ্য দিব সেটি মোটেই উচিত হবে না এবং সেই ঘটনা কিন্তু মানুষ সাধারণ মানুষের একেবারে বোঝে না আজকে যে আপনি ইন্টারভিউ কথা বলছিলেন সাধারণ মানুষটা কিন্তু ঠিকই বুঝতে পারছে যে আসলে আসল সত্য কি তা আমরা মনে করি সত্যের সত্যের আপনার কাছে আপনার কাছে একটু আসতে চাই যে বিষয়গুলো আমাদের সামনে আসে যে আমরা বারবার হয়তো বলি যে ব্যালেন্স করার কথা বলি মিরপুরে যখন জঙ্গির আস্তানা উদ্ধার হল তখন একটি প্রভাবশালী দৈনিকের অনলাইন সংস্কারে লিখল জঙ্গি সন্দেহে ছজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তারপর নানান মানুষের মন্তব্য আজকাল তো আবার মন্তব্য দেয়া যায় জঙ্গি সংখ্যা কেন ধরলো কি ধরলো কিন্তু পরের দিন যখন জানা গেল আসল ঘটনা যে এর মধ্যে তিনজন জঙ্গি আবার পালিয়ে গেছে তখন বলছে যে তিনজন জঙ্গিকে সরকার ছেড়ে দিয়েছে মানে দুই দিক থেকেই আপনাকে আমি শুধু একটু পরিসংখ্যান দিই নিশ্চয়ই দু সালে কামারুজ্জামানের একটি চিঠি জেলখানা থেকে তিনি তার পরিবারের উদ্দেশ্যে পাঠান সেই সাতত্রিশ পৃষ্ঠার চিঠির অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আছে একটি জায়গায় আছে যে জামাতের কর্মীদের এখন উচিত সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে গণমাধ্যম আঁকড়ে বসে থাকা আমরা হিসাব করে দেখেছি যে দু সালের পর সরাসরি জামাতের রাজনীতি যারা করতেন এরকম প্রায় দু হাজার দুইশো ছাপ্পান্ন জন বিভিন্ন পত্র পত্রিকা টেলিভিশন টেলিভিশনের শীর্ষ কর্মকর্তা সিইও ডেপুটি সিইও ইত্যাদি ইত্যাদি পদে আসেন হয়েছেন দু সালের পরে এগুলোর মধ্যে কোনো যোগসূত্র খুঁজে পান কিনা আপনি একটু ভাবতে থাকুন আমি একটা ছোট্ট বিরতি নিয়ে আপনার এই বক্তব্য সম্পর্কে প্রিয় দর্শক নিচ্ছে ছোট্ট দর্শক বিরতির পর আবারও আমাদের জানাচ্ছি আমাদের আজকের আলোচনা শিরোনাম সাম্প্রদায়িক রাজনীতির দায় নজর আবু আপনার কাছে ছিলাম যে প্রশ্নটি ছিল যে দু সালে কামারুজ্জামানের জেলখানার থেকে সেই সাতত্রিশ পৃষ্ঠার চিঠি সেই জায়গাটিতে ছিল যে আন্দোলন করে বা বিশ্ব রাজনীতি বা প্রেশার করে এই যুদ্ধাপরাধীদের বিচার থামানো যাবে না এখন জামাতের কর্মীদের প্রধানতম কাজ হবে কঠোরভাবে গণমাধ্যম আঁকড়ে পড়ে থাকা আমাদের গবেষণায় আমরা দেখেছি প্রায় দু হাজার জন জামাত শিবিরের কর্মী এই সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন গণমাধ্যমে 
অবস্থান করছে কাজ করছে এবং কঠোরভাবে এ ধরনের বক্তব্য প্রচার করছে যেটি গায়েশ্বররা বলেন যেটি খালেদা জিয়ারা বলেন এবং পাকিস্তানের পক্ষে এই অবস্থান নিয়ে করছে এর মধ্যে কোনো যোগসূত্র খুঁজে পান কি অবশ্যই একেবারে মানে এটা তো বোঝাই যাচ্ছে যে একটা আরেকটার পরিপূরক মানে যোগসূত্র তো আছেই আপনি মিডিয়ার আজকে রোল দেখেন হ্যাঁ আমি সবসময় যে জিনিসটা বলি যে মুক্তিযুদ্ধ হচ্ছে একটা মীমাংসিত সত্য একটা স্বাধীন দেশে কিন্তু স্বাধীনতার বিরোধী দল বলে কোনো জিনিস থাকতে পারে না আপনি একদিকে মুক্তিযোদ্ধাদের যোদ্ধাদের বসাবেন আরেক দিকে যারা বসছেন মানে কি নির্লজ্জ এই দেশের সেই রাজনীতিবিদরা এবং গণমাধ্যমরা যে তারা দাঁড়ি পাল্লার খেলা খেলে হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নিয়ে যেই একটা আমার মানে এটা কিন্তু বোঝা খুব সহজ দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে বাংলাদেশ কিন্তু স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ বাংলাদেশ বিরোধী মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী আবার কেন কেউ এদেশে কেন কেউ রাজনীতি করতে পারবে কেন কেউ মিডিয়াতে থাকতে পারবে কেন কেউ কোনো প্রফেশনে থাকতে পারবে শুধু মিডিয়ার কথা বলে কিন্তু ইয়ে নাই আমরা তো প্রত্যেকে এক একজন এক একটা পেশায় আছি আমাদের প্রত্যেকের পেশায় প্রত্যেকের এই নিয়োগে বলেন এই প্রমোশনে বলেন এই সমস্ত ক্ষেত্রে কিন্তু জামাত বিএনপি অন মানে কিভাবে যে প্রত্যেকটা জায়গায় ঢুকে গেছে এবং হয় কি বলছেন আমাদের উপরে যারা থাকেন তারা আমাদেরকে কিন্তু অন করেন না কিন্তু ওদের উপরে যে যিনি থাকেন খুঁজে খুঁজে আমাদেরকে পার্সিকিউট করেন আর ওদেরকে তুলে আনেন কেন জানেন এটা হয় কারণ মনে করেন আপনি খুব সৎ ভাবে ভাবলেন যে না আমি আমার আদর্শের বাইরে একটা ফাইলও সই করবো না আপনার আদর্শের দলগুলো থেকে এমন জায়গা থেকে আপনার উপর চাপ আসবে যে আপনি তো একেবারে ইয়ে হয়ে যাবেন কথা হচ্ছে কি যারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা বলেন এবং সেই রাজনীতি করেন তারা যতদিন আপোষ করা বন্ধ না করবেন টাকার কাছে মাথা নত করা না করবেন ততদিন আপনি আদর্শের যুদ্ধে হাঁটতেই থাকবেন হাঁটতেই থাকবেন কারণ আমাদের যারা বিরোধী মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী যারা ওরা কিন্তু আমাদের সাথে আপোষ করে না ওদের মানে আমি এরকম জানি যে আমার হাজবেন্ড যখন মানে ডাক্তার ছাত্রলীগের পলিটিক্স করে ওঠা এরকম একটা মারপিট হয়েছে একটা শিবিরের ছেলের ডায়েরিতে একটা লেখা পেয়েছে যে ভবিষ্যতে কোনোদিন ক্ষমতায় গেলে কোন কোন ছেলেকে হত্যা করতে হবে আপনি চিন্তা করতে পারেন কি ডেডিকেশন এ বয়স থেকে সে দেখে রাখছে এবং তারা কিন্তু আমাদেরই কলি আমাদের আশেপাশেও এখনই আছে এখনো আমাদের নাম কিন্তু ইয়ে করছে এবং ওরা যদি কখনো আল্লাহ না করে আবার একটা সুযোগ পায় একাত্তরের মতো ওরা কিন্তু ছাড়বে না ওরা কিন্তু আমাদের বাবাদেরকে ছাড়ে নাই ওরা এখানে বসে থাকা কাউকে ছাড়বে না কিন্তু এখানে বসে থাকা আমরা সবাই কিন্তু ওদেরকে ছাড়তে বাধ্য হব বিভিন্ন প্রেশারে আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে আমি যে কথা বলছিলাম যে মিরপুরের সেই ঘটনায় একটি প্রথম সারি দৈনিকের শিরোনাম অনলাইন ভার্সনে যে জঙ্গি অভিযোগে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে আজকে সেই পত্রিকাটির প্রিন্ট ভার্সনে বলছে যে তিন জঙ্গিকে সরকার ছেড়ে দিয়েছে অর্থাৎ সব দিক থেকে সরকারকে একটা হিট করার একটা টেন্ডেন্সি পাশাপাশি আবার যেই জঙ্গির যে বাড়িটির কথা বলছি চোদ্দ ঘন্টা কেন লাগলো এটি আমার ব্যক্তিগত প্রশ্ন এবং খোঁজ নিয়ে জানা গেছে সেই বাড়িটির মালিক যিনি তিনি অনেক প্রভাবশালী তাহলে এই সবের মধ্য দিয়েই তো আমরা যাচ্ছি না না কিন্তু এখানে তোমাকে বলি তুমি জানো তো মিডিয়া ল এথিক্স পড়াই ইউনিভার্সিটি তো সেখানে আমি মনে করি যখন কোনো একটা প্রতিষ্ঠান কিংবা কোনো একটা মিডিয়ার অংশ যদি এভাবে বলে যে সরকার ছেড়ে দিয়েছে তাদেরকে পালিয়ে যেতে সাহায্য সহযোগিতা করেছে ইমিজিয়েটলি একটা শোকজ নোটিস দেওয়া উচিত কারণ একটা ঘটনা ঘটেছে সেখানে ঘটনা মামলা হবে মামলা চলছে এটি সাবজুডিস আমি অ্যাজ এ লয়ার বলছি এটা এটা হচ্ছে সরাসরি তাদের প্রশ্ন করা উচিত তোমার কাছে কি প্রমাণ আছে যতক্ষণ প্রমাণ হবে ততক্ষণ অ্যালেজেডলি বলতে হবে প্রমাণ হয়নি এখনো পর্যন্ত সেই কারণে তারা যদি ওইটা ব্যবহার করে থাকে But the second part is that that is not consistent with law. Mm. So, if you have a lot of people who are not going to be able to do this, you can't get a little bit of a little 
আমি যেটা আগেও বলেছি যে আমাদের মধ্যে আমি শুনছিলাম আমি একটি জিনিস তোমাদের মনে করিয়ে দেই যে পঁচাত্তর থেকে ছিয়ানব্বই পর্যন্ত একুশ বছর পরবর্তীতে আবার দু থেকে ছয় সাল পর্যন্ত আরও পাঁচ বছর ২৬ বছর ওরা দেশটাকে পরিচালনা করেছে এবং তারা সেই ক্ষেত্রে তারা চেষ্টা করেছে তাদের যে ভূমিকা সে ভূমিকাটা প্রাধান্য পাক এখন আমাদেরকে যেটা হচ্ছে সেটা আমরা সম্মুখীন হচ্ছি পদে পদে এইসব কাঁটা তারের বেড়ার থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করা কিন্তু আমি বলবো যে যেটা আমাদের সরকার চেষ্টা করছেন যেটা ওনারা বলেছেন সবাই বলেছেন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী আপ্রাণ চেষ্টা করছেন ইন আর ওন ওয়ে কিন্তু অবশ্যই ওই যে ছাব্বিশ বছর যারা পরিচালনা করেছে তারা সরকারের সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছে সরকারি কর্মচারী কর্মকর্তা হিসেবে তারা কেউ ওখানে তখন সেই সময় চাকরি পেয়েছে কেউ চাকরি করতে করতে এখন ওপরে উঠেছে তারা সব রয়েছে মুক্তিযুদ্ধের পরিষ্কার রক্ত যাদের গায়ে প্রবাহিত তারা রাষ্ট্রীয় প্রশাসন যন্ত্রে না থাকবে ততদিন পর্যন্ত আমাদের এই পরিস্থিতি চলতেই থাকবে আমাদের সুশীল সমাজ ডুগডুগি বাজাতে থাকবে আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা চিৎকার করে গলা ফুলে ফেলবে পরিস্থিতিটা এরকমই থাকবে কি বললেন না আপনার কথা তো স্যারের কথারই প্রতিধ্বনি কথাটা হচ্ছে যে এখানে আপনি পরিষ্কারটা কেমনি করবেন আপনার একটা ঘরের যদি অনেক জায়গায় ময়লা থাকে আর যদি ফু দিয়ে পরিষ্কার করতে যান হবে না যে ফু 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 ঘরটা পরিষ্কার হয়ে যায় হবে না এটাকে ঝাড়ু পিটা করতে হবে আর ঝাড়ু পিটা অর্থ হচ্ছে মুক্তিযোদ্ধাদের একাত্তরে যে কাজ সম্পূর্ণ হয় নাই সেই কাজটা করতে হবে হয় সে সশস্ত্র কিংবা সমগ্র জনগণ নিয়ে সেই শক্তিকে ধ্বংস করে দিতে হবে আপনি জেনারেল নিয়াজি এবং জেনারেল জ্যাকব যে টেবিলে বসে সারেন্ডার চুক্তি চূড়ান্ত হল সেই চুক্তিতে আপনি দেখেছেন যে জেনারেল জ্যাকব একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছিল ইতিহাসের একটা বিরাট কথা বলেছিলেন জ্যাকব জ্যাকব বলেছিলেন নেয়াজি এয়ারপোর্টে আমাদের গাড়ি আক্রান্ত হয়েছিল মুক্তিযোদ্ধাদের দিয়ে তুমি জানো তোমার স্মরণ তো আছে তার ভিতর থেকে তোমাকে বাঁচাই নিয়ে এসছি ওই ফর্ট ইন্ডিয়া হেড কোয়ার্টারে মুক্তিবাহিনীকে আমরা যে অস্ত্র দিয়েছি ইউরোপ থেকে অন্যান্য দেশ থেকে মুক্তিবাহিনী তার চেয়ে বেশি অস্ত্র সংগ্রহ করেছে ঢাকায় যদি মুক্তিযোদ্ধা এবং জনতার একটা আর্ম আপ্রাইজিং হয় শব্দটা সে ব্যবহার করেছে আর্ম আপ্রাইজিং মানে সকলের কাছে অস্ত্র দরকার নাই বাট দ্য আপ্রাইজিং হুইচ ইজ সাপোর্টেড বাই আর্ম পেট্রিয়ট এটা যদি হয় তোমাদের পাকিস্তানি একটা সৈন্যকে বাঁচিয়ে রাখতে আমরা পারবো না তখন নিয়ে যে মাথা নিয়ে দিয়েছিল তো আমাদের বুঝতে হবে যে একাত্তরে আমরা আছি আমাদের শত্রু এখনো পায়ে পায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং শত্রু আগের চেয়ে শক্তিশালী হয়েছে কাজে আমাদের ওই ইয়ে গান গান গেয়ে ঘুম পাড়ানো মাসি পিসির গান গেয়ে আর হবে না উই হ্যাভ টু এমনকি না আসছে আর নিজেদের জেগে উঠতে হবে একাত্তরের সেই শপথ নিয়ে একাত্তরের সেই টার্গেট নিয়ে একাত্তরের সেই মিশন নিয়ে আমার দেশকে আমি শত্রুমুক্ত জাতীয় শত্রুমুক্ত হানাদার মুক্ত এরা হানাদারদেরই দোষ হোস এই অর্থে এরাও হানাদার এবং যারা এই আমাদের স্বাধীনতার বিরোধী শক্তি ছিল তাদেরকে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিন্ন করা দরকার যে ভাই আজকে যখন মানে বিএনপির নেত্রী যখন বলেন যে সবাইকে সমান সুযোগ দিতে হবে এবং যুদ্ধাপরাধী প্রসঙ্গে তিনি বলেন মুক্তিযোদ্ধাদের সমাবেশে বলেন যে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বিএনপিও চায় কিন্তু সবাইকে সমান সুযোগ দিতে হবে সম্প্রীত প্রত্যেক সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের গোপন দলিলগুলো আমি একটু দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম এবং সেখানে আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে যে উনিশশো সালের অক্টোবরের দুই তারিখে বিমান বাহিনীর ভেতরে যে সামরিক অভ্যুত্থানের অভিযোগ আনা হয়েছিল সেখানে প্রায় সাত জন অফিসারকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল অক্টোবর দুই থেকে নভেম্বর চব্বিশ পর্যন্ত 
সবার সুযোগ কি তারা পেয়েছে এটা ছিল যে আমি শুনব আপনার কাছ থেকে আমি ছোট্ট একটা বিরতি নিয়ে ফিরে আসতে চাই প্রিয় দর্শক নিচে ছোট্ট বিরতি থাক নেতিব প্রিয় দর্শক বিরতির পর আবারও আপনাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এবং আপনারা দেখছেন এটি নিউজ এবং আজকের নিউজ আওয়ার এক্সট্রা আমরা শিরোনাম যে বিষয় নিয়ে কথা বলছি যে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির দায় এই দায় কাউকে না কাউকে তো নিতেই হবে যারা দায়ী তারাই এখন নানান ধরনের কথা বলছে যে ভাই বিরতির আগে আপনার কাছে বলছিলাম মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের সেই গোপন নথির উনিশশো সালে বিমান বাহিনীর ভিতরে মিথ্যা অভিযোগে অর্থাৎ সামরিক কু হতে পারে এরকম সন্দেহে সাত হাজার ছয়শো চুয়াল্লিশ জনকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল এবং দুই তারিখ থেকে নভেম্বরের আঠাশ পর্যন্ত অমানবিকতার চূড়ান্ত তারা কি সমান সুযোগ পেয়েছিল মোটেই না কর্নেল তাহের কি সমান সুযোগ পেয়েছিলেন কর্নেল তাহের একজন সেক্টর কমান্ডার মুক্তিযোদ্ধা তিনি একশো একুশ ধারায় রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলার আসামি হলেন কিন্তু মুক্তিযোদ্ধা এবং একজন মানে প্রতিবন্ধী যার পা নেই মুক্তিযুদ্ধে সম্মুখ সমরে তার পাটা উড়ে গেছে তাকে কিছুতেই জেনিভা অ্যাক্ট অ্যান্ড প্যাক্ট অনুযায়ী মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যায় না তারপরেও কথা হচ্ছে যে একশো একুশ ধারায় বিচার হয়েছে আমাদের আমিও সেই মামলার আসামি ছিলাম একশো একুশ ধারার মধ্যে সর্বোচ্চ শাস্তি ছিল যাবজ্জীবন কারাদণ্ড কিন্তু কর্নেল তাহেরের প্রতি জিয়াউর রহমানের জিহাংসা এবং প্রতিহিংসা এতটা ছিল যে উনি ফাঁসি দিয়ে ফিললেন তিন দিনের মধ্যে তখন তখন গিয়ে ওনার পরামর্শক যারা ব্যারিস্টার মৌদুত সহ যারা ওনাকে পরামর্শ দিতেন তারা বললেন যে সর্বনাশ হয়ে গেছে কি সর্বনাশ হয়ে গেছে যে আপনি তো ফাঁসি দিয়ে ফেলছেন একশো একুশ ধারায় একশো একুশ ধারায় তো মৃত্যুদণ্ডের বিধান নেই বিধান আছে যাবজ্জীবনের তখন জিয়াউর রহমান মার্শাল অর্ডিনেন্স দিয়ে একশো একুশ ধারায় মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যাইবে কর্নেল তাহেরের মৃত্যুদণ্ডের চোদ্দ দিন পরে এই উপধারাটি সংযোজন করেন আমরা যখন ডকুমেন্টের কাজে গিয়েছি অনেকেই বলেছেন যে তারা কিভাবে এসছে তো সেই ইতিহাস কে লিখবে সেই প্রামাণ্য চিত্র কে দেখাবে অবশ্যই একটা জাতীয় কর্তব্য জাতিকে যারা তাদের কি ধোকা বানিয়ে ধোকা দিয়ে নিজেদের ক্ষমতার মসনাদ মুক্ত করার চেষ্টা করেছে মসনাদের লোভে যারা পাগল প্রায় ছিলেন তাদের মধ্যে জিয়াউর রহমানের নাম বলতে হয় আমরা আমরা অনুষ্ঠানের প্রায় শেষের দিকে চলে এসেছি আমরা সবাই একবার করে হয়তো সুযোগ পাবো স্যার আপনার কাছে একটু আসতে চাই এবং আপনি বিরতির মধ্যে বলছিলেন যে বাংলাদেশের যে উত্থান পতন ঘাত প্রতিঘাত মধ্য দিয়ে গিয়েছি বাংলাদেশের মানুষ কিন্তু ঘুরে দাঁড়িয়েছে এবং আজকে এই ধরনের প্রকোপ ষড়যন্ত্র কিন্তু আমরা দেখেছি সেই আর্মি রেড আর্মি এবং সেই বিমান চিন্তায় এবং এই কিন্তু তার চেয়েও কিন্তু বাংলাদেশ এখন অনেক ভালো করছে ষড়যন্ত্র আছে আমরা বুঝতে পারি নাই যে সাত আট কিভাবে চলেছে সেখানেও বিভ্রান্ত ছিল মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে তেমন আমরা কিছু দেখি নাই এর মধ্য দিয়েও আমাদের যে সমস্যাগুলো আপনার আলোচনা করলাম সেগুলি আমাদের বিবেচনায় সবসময় রাখতে হবে সে কোন পথে সমাধান সেটিও আমাদের সবসময় খুলতে হবে কিন্তু সাম্প্রতিককালে আমাদের অনেক আশার বিষয় আছে এখন আমাদের আমরা যেন অনেকটা প্রবীণের দিকে যাচ্ছি আমাদের মধ্যে একটা হতাশা ছিল যে আমাদের নতুন প্রজন্মে বাংলাদেশকে কিভাবে দেখছে বা মুক্তিযুদ্ধকে কিভাবে দেখছে আমরা ঐক্যবদ্ধ গণজন মঞ্চে আমাদের মন ভরিয়ে দিয়েছে তারা যেই হারে তরুণরা গোটা বাংলাদেশে বিশ্বব্যাপী যেভাবে যুদ্ধ বিচারের দাবিতে সোচ্চার হয়েছিল ঐক্যবোধী এটি আমাদের এটি বিশাল আসার বিষয় ইতিমধ্যে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার হয়েছে এটিও আমাদের একটা বড় ধরনের অর্জন যুদ্ধ বাদে বিচার হয়েছে ফাঁকা যদি বাংলা দেশে নেই পৃথিবীতে নেই মুজাহিদ নেই কাদের মোল্লা নেই কামরুজ্জামান এটিও কিন্তু কম অর্জন নয় আজকে বাংলাদেশের উন্নয়নের যে ধারা সেটি বিশ্বে একটা রোল মডেল হয়েছে মানে প্রধানমন্ত্রী অনেকগুলি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে উন্নয়নের সম্প্রতি যেটা চ্যাম্পিয়ন অব দা শেষ পর্যায়ে দেখতে চাই যে যে সমস্যাগুলি নিয়ে আমরা এতক্ষণ সেই সমস্যার সমাধান কোথায় ঘটনা কিন্তু রাজনৈতিক
আমরা রাজনীতির দলগুলোকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে আমরা আগামী দিনে দেশকে কোথায় নিয়ে যাব সেখানে আমাদের একমাত্র কথা দলগুলো আমাদের পাকিস্তানের ভাষায় কথা একমাত্র কথা মুক্তি যুদ্ধ চেতনা আমাদের পাকিস্তানি আমাদের একমাত্র কথা মুক্তি যুদ্ধ চেতনা দেশের সকল মুক্তি চেতনার রাজনৈতিক শক্তি আমাদের সামাজিক শক্তি সব ঐক্যবদ্ধ হয়ে সামনে দিয়ে যেতে হবে আমরা একটু সতর্কতা আমি বলতে হবে প্রণব সেটা আমাদের ভিতরে কিন্তু মুক্তি যুদ্ধ বিরোধী শক্তি চলে গেছে এই বিষয়ে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে অসংখ্য ধন্যবাদ নুজাতাপু আমরা একেবারে শেষ পর্যায়ে আপনার সমাপনী এবং শেষ বক্তব্য আশা করছি আমি মনে করি যে আসলে আমাদের আদর্শের যুদ্ধে যেখানে আমরা হেরে গেছি সেটার প্রথম আদর্শের যুদ্ধে জয়ের অনেকগুলো ধাপের কথা স্যার বললেন যেমন যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার এগুলো তো আছে কিন্তু এখন আমাদের ইমিডিয়েট নেসেসিটি হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের মুক্তিযুদ্ধ অস্বীকার অপরাধ আইন বা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতি রোধে আইন জরুরি ভিত্তিতে করতে হবে কারণ বিএনপির পুরা রাজনীতি কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃত করার উপরই বেস করা সকল স্বাধীনতার ঘোষকের ব্যাপারটা ওটাই তো আমাদের সংবিধানের ঘোষণাপত্র বিরোধী আর কি হ্যাঁ তাছাড়া এই যে ক্রমান্বয়ে আমাদের আত্মপরিচয়ে একটা ঘোলাটে ভাব এবং সংকট তৈরি করার জন্য বারবার যে বাঙালি জাতীয়তাবাদ অসাম্প্রদায়িকতা এবং আমাদের যে জাতীয় চেতনা যেটার উপর মুক্তিযুদ্ধের চেতনা যেটার উপর আমাদের যুদ্ধ হয়েছিল আমরা দেশটাকে তৈরি করেছি যেতো চেতনার উপরে সেটাকেই কিন্তু কোয়েশ্চেনেবল করে দিচ্ছে ঘোলাটে করে দিচ্ছে এই জিনিসটা ইমিডিয়েটলি বন্ধ করার জন্য এবং আমাদের মতো তিন চারটা প্রজন্ম গেছে অন্ধকারের मीडिया बोलन राजनीतिविद बोल जर आस्पर्धा हो मुक्तिजुद्ध बिोधी को विषय त्रिश लाख शहीद बंगबंधु जय बांगला वीरांगना गणहत्या बुद्धिजीवी সেবার মাঝে সারা দেওয়ার অধিকারী আমায় করলে না বললে আর্থে রশ্মি মোচন আমার নয় আমার অনতুর্য আমি প্রলয়ের আমি প্রেমের নই আমি বুক পেতে নিতে পারি আমি আঘাত করি হে আমার তরুণ সৈনিক আত্মা প্রশংসা লোভে তোমায় যেন খাটো না করি তো নতুন প্রজন্ম যেন এই জাতির এক একটি সৈনিক হিসাবে নজরুলের এই কথাগুলো স্মরণ রেখে আগামী পথে তাদের লক্ষ্য এবং অভিন্ন লক্ষ্য এবং অব্যর্থ লক্ষ্য হিসাবে বাংলাদেশকে একটি সোনার বাংলা হিসাবে বঙ্গবন্ধু স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করে সেটাই আমাদের কর্তব্য অসাধারণ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাদের প্রত্যেককে আবারও শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানিয়ে আজকের অনুষ্ঠান এখানে শেষ করতে চাই